நீட் எக்ஸாம் இன்னும் ஆறு மாசத்துல வரப்போகுது இன்னும் நான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணல சார் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா நிறைய ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்கு பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில ஃபார்முலா இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக இப்போ இந்த மொமெண்ட்ல இருந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சாலும் எப்படி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நீட் எக்ஸாம்ல ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வாங்கலாம் அப்படின்ற ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அதே மாதிரி உங்க எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு சேலஞ்சும் இருக்கு அதாவது நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இன்னிலேந்து நம்ம டார்கெட்டை நோக்கி மூவ் பண்ண போறோம் ஒன்னா சேர்ந்து அப்போ அந்த சேலஞ்சுக்கு நீங்க எல்லாரும் ரெடி அப்படின்னா கமெண்ட் செஷன்ல சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ டெய்லி ஆக்சுவலா நம்ம சேலஞ்ச் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ எப்படி சார் இப்ப ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வாங்கறது ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நீ டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில பதினாறு கொஸ்டின் ஆர்கானிக்ல பதினேழு கொஸ்டின் இன்ஆர்கானிக்ல பன்னெண்டு கொஸ்டின் இருந்தது நல்லா கேட்டுக்கங்க நம்மளுக்கு நீட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ளூ பிரிண்டும் கிடையாது அதாவது நீ டுவெண்டி டுவெண்டி ஃபைவ் பேப்பரை வச்சு ஆர்கானிக் அதிக வெயிட்டேஜ் அதுக்கு அடுத்தது பிசிக்கல் அதுக்கு அடுத்தது இன்ஆர்கானிக் இந்த ஆர்டரை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு ஆர்கானிக் மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஜான்வரி பிப்ரவரி மந்த்ல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் நம்மளோட பிசிக்கல் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்பவே வீக் ஆயிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அப்படி ஒரு ஆர்டரை உங்க மனசுல வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு எடுத்துருங்க ஸோ கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஆல் த த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் பிசிக்கல் அப்போ எப்படி சார் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிறது எனக்கு ஒரு ஸ்கெடியூல் வேணும் அப்படின்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெறும் மூணே விதமான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன் நேமிங் ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஒன்னு பிரெடிக்ட் த ப்ராடக்ட் கொஸ்டின் இல்ல ரியேஜென்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு கொஸ்டின் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது ஆர்டர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில என்ன சார் ஆர்டர் அப்படின்னா அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டா சோ அந்த மாதிரி ஆர்டர் பேஸ் பண்ண கொஸ்டினும் கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு கொஸ்டின் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது மெக்கானிசம் Mechanism based question, that is conceptual understanding, Canizero reaction, cross Canizero, Aldol, cross Aldol, and the other questions plus calculation type, number of stereo isomers, number of optical isomers, number of GI, in the other questions, we can see organic chemistry in this way. So, organic chemistry is the three questions we have to ask. Inorganic chemistry is the NCRT. எனக்கு என்சிஆர்டி கண்டிப்பா படிச்சாகணும் லைன் பை லைன் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் நோட்ஸ் ஏன்னா இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிளாஸ் நோட்ஸ் மோர் தேன் சபிஷியன்ட் எல்லா எக்ஸப்ஷன் எல்லா ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கும் போது ரெண்டுமே முக்கியம் கான்செப்டுவல் கிளாரிட்டியும் முக்கியம் அதே மாதிரி அதை எப்படி நம்ம நியூமரிக்கல்ஸ்ல அப்ளை பண்ண போறோம் அந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்போ ஃபார்முலா ஷீட் Conceptual understanding, numericals. இது எல்லாத்துக்குமே ஆர்கானிக்கா இருந்தாலும் சரி இன்ஆர்கானிக்கா இருந்தாலும் சரி பிசிக்கலா இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க எல்லாருமே பண்ண போறது நம்ம கிளாஸ் நோட்ஸ் கிளாஸ் நோட்ஸுக்கு அடுத்து டிபிபி டெய்லி பிராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் அதுக்கு அடுத்தது பி வைக்கோஸ் இதை இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வரும்போது என்சிஆர்டி இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எல்லாமே கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சார் நான் வந்து சேலஞ்சுக்கு ரெடி ஆயிட்டேன் சார் 180 அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி நானும் எடுக்கிறேன் உங்க கூட சேர்ந்து நானும் படிக்க போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி மூணு பார்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரிக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ என்ன நம்ம மந்த்ரா அப்படின்னா ஒன் வீக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சாப்டர் அப்ப ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம ஒரு சாப்டர் படித்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில இருக்க சாப்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அஞ்சே மாசத்துல நம்ம முடிச்சிடலாம் மார்ச்லயே நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸையும் முடிச்சு ஏப்ரல் ஃபுல்லா தேர்ட்டி டேஸ் மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகலாம் அப்ப ஒன் வீக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சாப்டர் அந்த அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வாரம் நான் ஒரு சாப்டர் படிக்க போறேன் அப்படின்னா எவ்வளவு நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ ஹார்ஸ் கண்டிப்பா படிக்கணும் அந்த த்ரீ 
ரெடிங்களா <laughs> 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 So wish you all the very best.